evening, guys. Perdón que me tardé los dos minutitos, pero venía con el otro grupo running, okay? Guys, so nice to see you back on time. That is pretty good. ¿Cómo están? How are you guys? Everything is good? Yes, everything is good. Good I evening. Like that attitude. I like that attitude. Again. Great to see you again. Thank you. Nice to see you back, guys. Okay. Bien, chiquillos. For today, uh, we are going to have a pretty intense day regarding grammar. So please, 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 I want you to pay as much attention as you can, okay? Because today I'm going to teach the whole grammar and we are going to practice a lot. Espero que hayan traído la tarea, ¿verdad? Que les mandé de investigación. Sí, espero que la hayan traído, lo que les dejé ayer, ¿verdad? Okay. Yes. Okay, perfect. Because we are going to work with that. So, guys, um, for today, eh, vamos a ver lo que es be going to, que es un tema gramatical. Relacionado a be going to, guys, es un tema super easy que no les va a costar. No sé si revisaron el grupo de WhatsApp, pero les mandé unos ejercicios. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, sí. Ok. So, por favor, revisen los que no nos han visto porque les van a servir para trabajar más en el tema. ¿Ok? Igualmente, en este momento les voy a reenviar una foto a ese grupo que les va a servir para a un tema que vamos a ver siempre. ¿Ok? Solo confírmenme si les cayó la foto, por favor. ¿Ya les cayó? Yes. Yes. Good. Ok, chicos, perfecto. Entonces, como les dije, el día Buenas de hoy vamos a ver going to you guys. Tell me. Este, te, eh, me podrían compartir el enlace del grupo. Eh, fíjate que yo no lo puedo compartir, pero eh, cuando te mandaron tus credenciales, el acceso y todo, ahí dice el link de WhatsApp en el correo o en el mensaje que te cayó. Ahí tenés que darle clic y automáticamente te une. Vaya, está bien, ya lo voy a buscar. Ok, y si no lo encontrás, mándame captura de que no está y yo pido el acceso. Ok, permítame, chicos, solo en este momento no me está cargando para compartir. Permítanme, chicos, porque no sé qué pasa. Ok. Ya, yeah, vamos a... Ok, ya. Bien, guys. So, let's start with be going to. What is the future with be going to? Les voy a comentar. Cuando yo doy la clase, chicos, yo, si se dan cuenta, no anoto, sino que yo hablo. Sin embargo, Angélica les puede decir que lo que yo hago es que empiezo. Ok. Característica número uno, anotando. Entonces, por favor, les pido que tengan dónde anotar. Yes, y los molesto con la cámara, please. Thank you. Okay, guys, be going to. What is be going to about? Be going to, it's a future. It's a topic that we are going to be using when we are talking about scheduled things, when we talk about things that we already have planned, okay? Or when we are sure about something. We are like 99% sure. Este tiempo, chicos, lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de futuro, okay? Un futuro. Este tiempo se va a utilizar para un futuro y para planes que tengamos seguros, ¿ok? Que estamos segurísimos de que van a pasar y que tiene que pasar una tragedia para que no pase. Pueden ser planes, cosas que ya están programadas, eh, viajes, en fin. For example, I'm going to work tomorrow. I'm going to the, to the university tomorrow. Estoy 100% segura que voy a ir porque tengo que ir, ¿ok? I'm going to travel the next month to the United States. Voy a viajar el otro mes a Estados Unidos. Estoy segura que voy a viajar. Ok, ya tengo el ticket, so I'm sure. Entonces, para eso vamos a utilizar be going to. ¿Por qué se llama be going to, guys? Porque al oír be going to, ¿qué se les viene a la mente que, que se usa aquí? El verbo cero estar como a futuro. 
como la Amazing. De... Thank you. Be going to. Vamos a utilizar el verb to be. Que ahora vengo con mi pregunta y Angélica la va a contestar por ustedes. Meaning del verb to be? Ajá. Angélica. Meaning del verb to be. El... Planas. A ti te voy a dejar las planas. <risa> Guys, ¿quién me puede decir el meaning del verb to be? ¿Lo que significa? Sí. Pero, ¿cero estar? No. No, le falta algo. Es como que, es como que futuro, vamos, amigo, vamos a ir. Thank you, Angel, Angelica. Good. A memorícense los chicos. Esa es pregunta de examen. Meaning del verb to be. Ser, estar o parecer. Son las tres. No se les olvide, ¿ok? Siempre lo pregunto. So, as a reminder, cuando no me contestan, los dejo planas. All right? So, we are going to use the meaning of the verb to be. In this case, we are going to be using that. And going to you is going to work as an auxiliary. Okay? Be going to, eh, going to you lo vamos a utilizar como un auxiliar. Ese no es su verbo, su main verb de la oración. ¿Sí? Be going to es un auxiliary. Que le sirve para indicar su tiempo futuro. Segunda característica. Tercera característica, chicos, es que siempre vamos a tener que agregar el verbo principal de la oración en infinitivo. Or present. ¿Ok? ¿Anotamos eso? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Con esos conceptos? ¿Sí? ¿No? Ahí así. Good. Yeah. Entonces, chicos, ¿cómo generamos una oración en going to? Acá podemos ver los ejemplos. El sujeto más el verb to be plus going to plus verb plus complement. For example, I am going to celebrate my birthday. I es un sujeto. Am es un verb to be. Going to es going to es auxiliary. Later you have the verb, which is celebrate. And later you have the complement. I am going to celebrate my birthday. Voy a celebrar mi cumpleaños. ¿Se comprende? Yes. Contéstenme, chicos, aunque sea en la cámara, háganme así o háganme yeah. así con los pulgarcitos. Yeah. Ok. Thank you. So, esa es la manera de decirlo. En affirmative. Teacher, ¿por qué? ¿Qué hago si yo lo quiero negativo? I am not... Going to blah, 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 blah. No, I'm not. I'm going to blah, 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 blah. No, I'm not going to blah, 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 blah. Solamente agregamos la negación. Así se hace el negativo. Luego tenemos preguntas. A ver. In English, guys, we have two different types of questions. What are those two types of questions? En inglés tenemos dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son esos tipos de preguntas? La afirmativa y la negativa. Mm -mm. No, esas son respuestas. Preguntas. Doble H question. Doble Ajá. ¿Y la otra? Going to? No. El uso del do. Do, exacto. Pero ¿cómo se llaman esas preguntas? Question. Le voy a dar una pista. En, esa en esas respuestas, en esas preguntas solo hay dos respuestas. Sure. Yes or no questions. Thank you, my sis. Yes or no questions, guys. Punto de examen. Two different types of questions. Tenemos las WH question y las yes, no questions. Las yes, no questions, como su nombre lo dicen, solamente puedes contestar dos cosas, sí o no. Si en español yo te pregunto, ¿almorzaste hoy? Solamente me puedes contestar, si almorcé o no almorcé. No hay otra respuesta, ¿verdad? Para eso te sirven las yes, no questions. 
Y luego tenemos las WH questions. Esas preguntas se caracterizan por ser abiertas. Es decir, están preguntándome algo en específico y yo doy información. For example, si me preguntan, ¿qué comiste en la cena? Yo no le voy a decir si comí o no comí. Yo le voy a contestar lo que yo me comí en la cena. ¿Sí? Esa es una WH question. Y se caracteriza por llevar una WH word. Que son las palabritas que les acabo de mandar a su grupo de WhatsApp. For example, why, when, where, whose, uh, how, whose, and those things. ¿Ya se recordaron un poquito? ¿Más o menos? Ok. En una yes, no questions, guys, ¿se recuerdan de cuando usaban do it does? ¿Quién yes. se acuerda de do it does? Ok, ¿qué te acuerdas de eso, Moisés? Tell me. Eh, por ejemplo, el do lo vamos a usar con el you, we, they, etc. Uh -huh. Y cuando usamos el dos es para referirnos a un pronombre singular. Eh, en el caso de she, o um, he and it. Pretty good. And also, when you're saying do and does, that is an auxiliary. Es auxiliar do y does. En este caso, nuestro auxiliar va a ser el verb to be para este tipo de horas de preguntas. Are you going to travel tomorrow? Are you going to travel tomorrow? ¿Vas a viajar mañana? Yes, I'm going to travel. No, I'm not going to travel. Easy. ¿Ok? ¿Cómo formulamos esas preguntas? Tenemos verb to be, plus subject, plus going to, plus verb, plus complement. For example, are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Yes, I'm going to. No, I'm not going to do anything. ¿Te comprende ese tipo de pregunta? Yes. Okay, good. Entonces, como ahorita estamos claros, vamos a hacer un ejercicio rapidito. En el chat de Zoom, me van a poner en este momento una sentence utilizando going to. Les voy a hacer yo el ejemplo. I'm going to travel next month. Like that. Ahorita en este momento tienen dos minutos y cada uno quiero que me ponga una oración. Please. En el chat de Zoom. Let's go, guys. <risa> Okay, I'm going to start reading them. I'm going to work tonight. I'm going to, Erika, I'm going to eat pizza tomorrow. Yes, I'm going to travel the next month. I'm going to study tomorrow. I'm going to the beach. I'm going to go. Okay, porque going to no es tu verbo, es auxiliar. Entonces, en ese caso, eh, David, I'm going to go to, aunque se repita. I'm going to work tomorrow. I'm going to visit my father. Good. I'm going to work next month. Amazing. Good, guys. Creo que está claro, ¿verdad? ¿Sí? Any question? No? Okay. Let's go right now with the second type of question. WH questions. But before that, guys, I want to tell you something. A tip. Regarding the reduction. Cuando ustedes están hablando en español, ustedes saben de que nosotros utilizamos un, un vocablo un poquito coloquial, ¿verdad? Y que, por ejemplo, decimos palabras como dendioy, pues sí, volado, right? 
Y hablamos con la forma coloquial. En inglés, chicos, también vamos a hablar de una manera coloquial. No es lo adecuado, pero lo podemos hacer. Hay una reducción. En lugar de decir going to, ustedes pueden decir gonna. Gonna, sí, miren. Gonna. Lo pueden decir gonna. Solamente cuando sea speaking. En un writing no me vayan a poner eso, ¿sí? Eso por lo general lo van, a, lo van a escuchar de personas muy nativas que lo hablan así. Uh, well, tomorrow I'm gonna go to, I don't know, my job because I have a lot of things to do. And later I'm gonna go to a party. We're going to talk like that. But instead of saying going to, en lugar de decir going to, you might hear a lot of gonna. So if you want to do that reduction, it's fine. Yo no se lo recomiendo mucho, ahorita que están aprendiendo lo básico, pero si lo quieren empezar a hacer, it's fine. I'm gonna, bla, 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 bla. ¿Sí? Lo pueden hacer. Es un tip, super easy. Acá pueden decir, are you gonna have a party? No, I'm gonna go out with, a fr uh, with friends. Are you gonna go to a restaurant? Yes, you are gonna go to Nick's Cafe. Lo puedo hacer en reduction, the pronunciation, but not right. ¿Está claro ese tip? Yes. Good. Ahora sí, vámonos a las WH questions. Ya vamos a hacer la práctica, tranquilos. No se me duerman. Sé que es hora pesada, tranquilos. Ok. There is it. Bien, chicos. WH questions. Preguntas de WH, características, los quiero escuchar. Cuéntenme, ¿qué es una WH question? What are some characteristics? Sí o sí, empiezan siempre con una WH este, y están antecedidas de una acción que estamos preguntando. Ok, good. ¿Qué más? ¿Qué más? Usan el verbo estar, cero estar en presente. El no are, necesariamente siempre, it. pero good, ok. Mayormente. Usually, good. Las WH son preguntas. Bien. Características de una WH question, guys. Anotemos. Number one, always are going to start with WH word. Siempre. Sea el tiempo en el que sea, siempre van a comenzar en WH word. Característica número dos, son open questions, preguntas abiertas, open questions. Característica número tres, estas preguntas son, eh, las respuestas son en el mismo tiempo gramatical que nos preguntaron. ¿Ok? Si me están preguntando en going to, yo voy a contestar en going to. Si me preguntan en pasado, yo contesto en pasado. ¿Es it clear? Yes. ¿Vamos bien ahí? Good. Chicos, cualquier cosita interrumpanme si, si tienen dudas, ¿ok? All right, so, how we can create a WH question? WH word plus verb to be plus subject plus going to plus verb plus complement. For example, what are you going to do for Valentine's Day? ¿Qué vas a hacer para el día de San Valentín? ¿Sí? Acá tenemos cuatro preguntas y dos respuestas por cada una. David Alexander, help me reading the first question and the two answers, please. David, estás muteado. Estás muteado. Ahí What are going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to the to go to a restaurant. Pretty good. Repeat after me. Valentine's. Valentine's. Good. Amazing. Thank you. Carlos, number two. You're welcome.
Carlos, Arnulfo, it's you. When I say Carlos, it's you, okay? Where are you going to go? Where are you going to go to Lagoon? Lagunas. Lagunas. Where are you not going to stay home? Amazing. Thank you, Carlos. Pretty good. Number three, um, lady. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Amazing. Last one, tell me. Who are going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. Amazing, guys. Thank you. Okay, chicos. Estas son algunas preguntas con WH uh, question, with WH word, right? Preguntas de WH. Como ven, estamos pidiendo information. So that is the main characteristic. I'm going to ask some of you to see if you understood, okay? Uh, let me see. Mm, Erika, what are you going to do tomorrow? I am going to, to work. Okay, I'm going to go to work. Okay. Okay, good. Thank you. Uh, Elizabeth, what are you going to eat tomorrow? Estás muteada. I am going to eat a pizza. Okay, amazing. Pretty good. Um, Andrea. Who are you going to invite to your party? Puedes repetirlo otra vez. Who are you going to invite to your party? Mm. Pregunta quién de quién es la fiesta o algo así. ¿A quién vas a invitar? Are you uh -huh. going to uh -huh. invite to your party? Eh, I, ¿Cómo sería yo voy a invitar? I'm going to invite. I'm going to invite uh, my sister. Okay, to my party. Mm -hmm. My party. Mm -hmm. Okay, good. Le voy a dar un tip, chicos. Siempre el verbo con el que se les está preguntando, ese es el verbo de la respuesta. Entonces, si agarran bien la de la pregunta, con ese responde. Okay, es un tip. Bien, um, quiero ver. Jacqueline. When are you going to the beach? Jacqueline? When are you going to the beach? Estás muteada. Okay, okay, it's fine, sorry. Okay, um, Elmer. When are you going to the beach? When are you going to go to the beach? Sorry. Uh -huh. uh, no se te escucha, Elmer. Está como abajo el, el sonido. Ok. Salí de la reunión y volví a ingresar. Puede ser Zoom, ¿ok? Ok. Um, a ver, Carlos. Uh, when are you going to go to the beach?
Uh -huh. ¿Cuándo vas a ir a la playa? Carlos. Yo, teacher. Ajá. Uh -huh. When are you going to go to the beach? I am going to the beach in... I'm going to go mm, to Monday. the beach. Going to go to. I'm going to the. I'm going to go to the beach tomorrow. On, on Monday, sorry, you're saying on Monday. Okay. Pongamos atención. Ya me di cuenta que se me están yendo por otro lado. Pay attention. Por eso les pregunto si tienen dudas para que en el momento me digan, okay? So, chicos, con estas preguntas, ¿tenemos alguna question? Or are we good? Is it clear? Questions? Estamos bien? Uh, hi, teacher. I want a question. Tell me. Este, es, es por el ejercicio que está en la plataforma. Más que todo, tengo duda cuando es negativa la respuesta. Por ejemplo, en la plataforma sale una pregunta, pero es en negativa la respuesta. Pero yo intenté hacerla y siempre me da error. ¿Cuál es? Por ejemplo, me dice, What, what are you going to, to do for Halloween? Entonces aparece abajo como la respuesta. Y dice, I don't know, I am. Ahí se llama going. I am going. Not do. Porque es que lleva el auxiliar do. Entonces, no sé si es antes o va después del Vamos going. a... Ok, good question. Vamos a hacerlo así. Am, not, primero va la negación. Después del verb to be. Siempre va la negación. Okay. Luego va going to. Going. Ok. Y luego va el verbo. Ok. Esa Siempre pues. vamos. Primero nega... Vamos, verb to be. Negación. Yeah. Going to. Verbo. Y complemento. El complemento. Ok, es perfect. Gracias. Welcome. Good question. Bien, chicos. ¿Otra pregunta relacionada al tema o estamos bien? Everybody's good? Sure. Yes, teacher. No, teacher. Yes, teacher. Ok, thank you. Bien, chicos. Yes, bien. Hicieron la tarea, ¿verdad? La de investigación. So, yeah. the homework was that you had to investigate a holiday from any part of the world. Sin que fueran del Salvador ni de Estados Unidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a presentarle a sus compañeros su, eh, su holiday, lo que investigaron. Y sus compañeros van a formularle cinco preguntas con going to. ¿Ok? Y ustedes van a contestar en base como que ustedes fueran a vivir esa experiencia, ¿ok? For example, digamos, um, yo te escogí Christmas, vamos a decir Navidad, por decirles algo así. Empiezo yo. Uh, I'm going to, oh no, el carnaval de Brasil. Uh, I'm going to go to Brazil Carnival. Mi participación. Viene un compañero y me dice, What are you going to do? Oh, I'm going to blah, 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 blah. Bien, otro compañero. Uh, when are you going to go? ¿Cuándo vas a ir? I'm going to go blah, 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 blah. Y así. Vamos a sacar cinco preguntas para cada compañero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos comprendemos? Pueden ser de WH y pueden ser abiertas y cerradas. Por ejemplo, uh, are you going to use a passport? Uh, no, I don't need my passport. I'm not going to use it. Yes or no question. Pueden ser cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Se comprende la activity? ¿Seguros? Ok. Le van a hacer en breakup rooms. Durante 10 minutos. Clear? Everything? Teacher. Deme okay. dos minutos, que deje el cuaderno. Ok, ok, ya, yeah, let's go. Después te unís, por fin. Ok. Ok, guys. 
Everybody, are we good? Yes, con la activity. So tengan lista su información. Y para los que no me hicieron la tarea, improvise. Ok, yo me meto a revisarlos. Pueden escoger una persona y entre los demás le hacen la pregunta, como ustedes quieran. Y todos tienen que practicar y participar como si ustedes fueran a ir a la celebration. So guys, let's go to the breakout rooms, please. You have 10 minutes to practice. No se, no se le escucha lo que dice. Elmer, eh, salgamos de la reunión y volvamos a ingresar, por favor. Porque no se te escucha, nada. Salgamos e ingresemos a la meeting, please. Elmer, no se te escucha. Salite de la reunión, de la sesión y vuelve a entrar. Vuelve a iniciar sesión. Ok. Erika, I'll send you to another group, ok? Don't worry. Ok. Hay que agarrar el ejemplo de allí de, 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 de lo que nos dio ella. Por ejemplo, cuando ella preguntaba, I'm going to go to the beach. It's based uh -huh. on the celebration, guys, okay? And the celebration that you chose. So, esa va a ser la celebración que ustedes han escogido. ¿Ok? Para eso las mandé a investigar. Keep working. Please. Pero si solo es conmemorativo, por ejemplo, el día de la maternidad o, o la belleza. Ok, de... pero ¿qué se hace en el día de la maternidad? Todo. Como que tú lo fueras a celebrar. Ah, okay. um, you can do that. If it is, for example, Christmas, you can say, ok, I'm going to do this and this and this. Eh, si vas a, a hacer el día del nurse, ¿ok? ¿Cómo vas a celebrar? ¿Cuándo es? Todo eso. ¿Ok? Uh -huh. okay. ok. Keep working, please. Ok. Sí. Vale. Este. No uh -huh. sé si, si quiere usted, Moisés, decir... Holiday, y nosotros le hacemos la pregunta. Right. My holiday is about um, a little celebration. The Venice International Film is a festival, is a film event that, that takes place every year at the Palazzo de Cinema in Italy. Well, it's Italy, sorry. This city is located in the northwest of Italy. It celebrated from August 3rd to September 9th. Mm -hmm. Okay. Well, <laughs> well, <laughs> well, <laughs> well, <laughs> well, no sé si me uh, se lo voy a leer en español. El Festival Internacional de Cine de Venecia es un encuentro cinematográfico que se lleva a cabo cada año en el Palacio del Cinema de Italia, de Venecia. 
Eh, esta ciudad está ubicada en el noroeste de Italia y se celebra desde el 30 de agosto hasta el 9 de septiembre. Mm -hmm. Okay. Did you going to to the <laughs> ¿Cómo era international qué? Lo, lo voy a escribir para que solo lo tomen. Ok. <laughs> Buenas. ¿Qué están haciendo, compañeros? Las preguntas. Las preguntas. Mm, sí, ahí estamos formulando las preguntas. Tienen que llevar going to o solo eh, como por ejemplo, ¿qué día se celebra? Going to, going to, everything with going to. Ok, yo tengo la primera pregunta para alguna de ustedes. No sé si es válida. Are you going to wear in kimonos in the celebration? ¿Cómo? Are you going to wear in kimonos in the celebration? No, 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 ¿cómo dice? No, de lo que les hablaba, de los trajes que se llaman kimonos que usan en el uh -huh. día de las celebraciones. Uh -huh. No sé si está buena la pregunta así, Miss, o fallé en algo. Again, please, can you repeat it? Okay, are you going to wear in kimonos clothes in this celebration? Are you going to wear? Ah, no wear. con ING, ING nunca usamos okay. aquí, okay? Okay, well. Okay. De ahí está bien. Ok, gracias. ¿Me encuentro en pregunta? Ya, yeah, solo... ¿Cómo se dice, perdón? I going to. Ajá, ¿qué es es? Eh, de ir. Ah, vaya. Uh -huh. Este. Mm... Where I go to go the visit international. Field Festival? I visit the Venice City. I'm going to visit. <laughs> I'm going to be <laughs> I'm going to visit the Venice City. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Hoy estuve mal. Sí, ya estuve. Ahora alguien más. No sé si. Dele, Andrea, queremos oír esta celebración. Ay, no. <ríe> bueno, pues voy a iniciar. Eh, the day of our death is a holiday traditionally. Perdón, no les dije de qué les hablaba. <laughs> ah, sí, sí, sí. Pero, it's a holiday traditionally celebrated on November 1st or 2nd. 
thought others day, such as October 31st or November 6th, may be included depending on the locator. It's Waverly Observer in the Mexico, where it's literally developed and is also observed in the other place, especially by people of Mexico. A theory, uh, another relative to the simultaneous Christian remembrance for Halloween. It has a much less sunlight tone and is part for trying as a holiday of hopeful celebrating Russia that morning. morning. The multi day holiday involves family and friends, catering to pay respect and to remember friends and we, <laughs> perdón, friends, family remembers. Who have did this is celebration can take a humorous tone as celebrants remember funny events and anecdotes about the department. Se los leo ahora en español. Vaya, el Día de los Muertos es una tradición mexicana que es celebrada el 1 y 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. ¿Cómo vamos chicos? ¿Are we good? ¿Are we working? Yes? ¿Estamos trabajando? Okay. Please try to uh, start to practice, guys, between you, because you only have five more minutes. So please start to practice, okay? Share your ideas, your information, and let's start making the question, please. Lady, how often celebrate this event? Going to, how often are you going to celebrate? Always, everything with going to, guys. Teacher, ¿cómo es ese día de los muertos? The day of death. The day of death. Mm -hmm. Otra. Ayer creo. Ayer creo que era de pass away. No era eso. Uh, quiero ver. Where you going to Uh, Where you celebrate going? celebrate the that day. Uh, algo así. Dead. Uh -huh, algo así. Uh -huh. uh, I'm gonna not celebrate uh, days of death. Um where? We're going to celebrate. Ah, yeah. Ah, así es, perdón. I am not going to the celebrate.
terminar de pronunciar, terminar de pronunciar la, e, la E, solo que Así, tendría que... ¿Qué hay? Ajá, solo que tendría que empezar la pregunta al revés, con el are you y no el you are. Sí, sí, verdad. Are you. Are you going to... Las mandamos ahí para que las anotemos. Oh, ok, mándenme. Bueno, ahí mandé uno. No sé si está correcto, pero ahí lo mando. Yes, it's correct, girls. Pretty good. Okay, thank you very much. Compañera, ¿cómo quemaba el pastel? Que no lo encuentro. Anyway, cualquier cosa. O. Oh. O no importa, digamos, eh, la comida, algo así. Eh, solo era celebración china. Tell me. Okay, guys, everybody's back. Bien. I think that you were able to practice a little bit. Escuché que se está dando un poquito duro con las preguntas, ¿verdad? Y eso. Se tienen que acostumbrar, chicos, ¿sí? Eh, no sé si revisaron el grupo de WhatsApp el día de hoy. Yo les mandé un par de ejercicios. So, yo les recomiendo que los trabajen, chicos. Les sirven bastante para practicar, ¿ok? Good. Teacher, ¿no podría reenviar? Al Please. grupo. 
Permitimos. Vamos a reenviarlo ahorita antes que se me olvide, porque yo olvidé. Yes. Okay. Guys, right now, what I'm going to do is that I'm going to show you the last activity. We're going to do a quick reading and we are going to be finishing with um section number one. Okay. So, eh, voy a pedirle de favor que veamos la pantallita. Hold on. Okay, we're going to have this reading in this moment, okay? Tell me, help me reading the first one with Elena Buenaventura. Elena Buenaventura, Madrid. My 21st, 21st birthday on Saturday and I am going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they are going to pull on my ear 21 times. Once for each year, it's an old custom. Some people pull on the ear just one arms, but my friends are very traditional. Thank you. Let's go with the Yang Xin Shi. Taipei, Elizabeth, please. Tomorrow is my 15th birthday. It's a special birthday. So we're going to have a family ceremony. I am probably going to get some money in Lucky. And birthdays from my relatives. My mother is going to cook. Noldes, noldes are for a long life. Okay, thank you. Number three, Mr. and Mrs. Ayoki Coyoto, Moises. Okay, Mr. and Miss oh. uh, Ayoki Coyoto. My husband is going to be 60 tomorrow in Japan. The 60th birthday is called the Kareki. It's the beginning of the new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are all children going to give him? A red hat and vest. Amazing. Thank you, Moises. And let's go with the last You're one. Welcome. Um, David, last one, please. Philip Jolly, Paris. I'm going to be 30 next week. So I'm going to invite three very good friends or to dine to dinner in France when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Thank you, guys. Okay, perfect. So this reading, it's about what the people are going to do on their birthdays, right? Es sobre lo que van a hacer las personas en su cumpleaños y cómo lo van a celebrar. ¿Se comprende la lectura? ¿Sí? Good. So, guys, I want to ask you. Um, have you ever think about your dream uh, birthday? ¿Alguna vez han pensado en su cumpleaños de ensueño o cumpleaños soñado? Si tuvieran que celebrarlo de una manera sin límites, sin límite de dinero, ¿ya lo han pensado? <risa> David dice sí. que no. ¿Quién, quién, ¿Quién ya lo ha pensado? Lady, ¿qué harías? Viajar a Suecia. Okay, she will travel to, to Suecia. Okay, I good. Think... ¿Quién más, ya, qué más que quisieran hacer para su cumpleaños si no tuvieran límites? A París. ¿A París? Yo contrataré a Cristiano Recorrer Ronaldo. Recorrer el mundo. <laughs> To go around the world, que okay? ella contratara a Cristiano Ronaldo, creo, solo para que viniera a hacer goles. Y contratar a One Direction para que se volvieran a reunir. Of course. Y contratar a Luis Miguel para que viniera a cantar. Yes. So, 
muchas veces, chicos, nosotros... Como es un teacher. Yes, I'm excited because I'm going actually. I'm hope I hope so that I could be able to get tickets. Espero lograr tickets. Si no, ni modo. Vamos a hacer la cabuda para que la teacher pueda ir a llorar la institucional. Bueno, <laughs> okay. Yo soy una niña de 20 años en alma de ese tema. <laughs> okay, chicos. Entonces, ustedes no, ya eh, cuando pensamos en nuestras cosas soñadas y todo, somos creativos. Por ejemplo, algunos me dijeron, voy a París, voy a recorrer el mundo, y sé que todos tenemos ideas. Pero sé que nunca pensamos de esa manera. So, para la tarea, ustedes van a hacer eso. Es su primera tarea. Vamos a anotar, por favor. Angélica ya vio la carita de, again, we're back. Otra vez a tareas con la teacher. Yes. ¿Cuál va a ser la tarea, chicos? Ustedes en un párrafo de mínimo 50 preguntas, me van a escribir qué harán para su cumpleaños soñado, que no tiene Perdón. límites, pueden gastar lo que quieran, whatever. Perdón, ¿50 palabras o 50 preguntas? 50 palabras, como mínimo. Ok, es que dijo 50 preguntas. Oh, Yo dije, sorry. ay, Dios mío. Sorry, sorry, sorry. No, 50, 50 50. Palabras. 50 palabras como mínimo. Es un párrafo donde ustedes me van a contar todo lo okay. que van a hacer, así como esta lectura. ¿Sí? Como no hay límites, espero que sea un párrafo creativo. All right? Yes? ¿Cómo me lo van a entregar? Y esto lo voy a explicar en español porque esta es la metodología que vamos a trabajar. Ustedes, chicos, lo que van a hacer es que eh, todos tienen mi número de WhatsApp, ¿verdad? Ustedes ya creo que lo guardaron. y todo. Ustedes, por privado, me van a mandar su nombre completo y el horario que llevan. Por ejemplo, hola, teacher, yo soy Angélica, voy de 9 a 10 de la noche. Aquí está mi tarea. Me mandan el párrafo en foto, escrito, como quieran, no hay ningún problema mientras sea elegible. Y luego ustedes me envían el audio leyéndome su párrafo. ¿Sí? Con eso, ¿por qué lo hago así? Y les voy a explicar ahorita que nos faltan dos minutitos. Número uno, chicos, es porque yo manejo mucho el hecho de tareas. Angélica les puede decir porque me gusta hacerlo personalizado. Entonces, si yo ahí veo un error, yo trabajo con ustedes directamente a ese error, ¿sí? Eh, número uno. Número dos, me lo mandan escrito porque trabajan writing y trabajan grammar. Y me mandan el audio porque ahí trabajan pronunciation. Y yo puedo escuchar la pronunciación de cada uno más a profundidad, ¿sí? Entonces, me mandan su información, me mandan la tarea. Y si yo solamente les mando un sticker y un chequecito, la tarea está perfecta. Si no, yo hago las correcciones. ¿Ok? ¿Hasta cuándo me pueden mandar esa tarea? Tienen hasta mañana antes de la clase. O sea, mañana a las 9 de la noche es su hora límite. ¿Sí? Teacher, no hay problema si se la mando a las 2 de la mañana. No se preocupe. Yo estoy 24-7 casi que contestando. ¿Ok? O sea, no se preocupe, no vayan a tener pena. Solo por favor díganme su nombre o cómo les digo yo en clase para identificarlos. ¿Sí? Entonces sería como el, okay. el cumpleaños de nuestro sueño. Sí. Sin límites, pero quiero que me lo cuenten con going to. For example, I'm going to take Luis Miguel and I'm going to bring him because he's going to sing a, co a private concert for me. Later, I'm going to bring Cristiano Ronaldo because I want him to play with me soccer, ¿ok? Lo vamos a hacer como que de verdad lo vamos a celebrar así. Creativo. So, quiero ver cosas creativas. No hay yo pensándolo bien, creo que si yo fuera millonario, este... Pero es que como que no mucho viajar por el mundo porque siento que me cansará bien rápido. Sí, la verdad que yo siento que viajar yo Pero igual, yo me sacrifico. Yo me sacrifico. O sea, no hay problema, right Yo, yo si alguien quiere hacer la prueba conmigo, yo soy el conejillo de indias, I can do it. No hay issues. Ok, chicos. Bien. So, ¿Estamos bien con la tarea, chicos? ¿Está claro? Sí. Yes. Ok, entonces. Yes. ¿Qué yes. es la tarea? Tienen los ejercicios ahí para que también los trabajen. Si quieren que se los revise, mándenme los anexados a esa tarea. Yo con gusto les reviso esos ejercicios que les mandé. ¿Sí? Y la última cosita, ya terminamos la sección 1. Para mañana tiene que estar completa. ¿Ok? Mañana comenzamos la sección number 2, guys. ¿Any other question? ¿O estamos bien? Yo creo que estoy bien. Ok, perfect. Yeah. So, guys, it has been a pleasure. Espero que les haya gustado la clase.
y que no se me hayan dormido mucho, chicos. Eh, que tengan yeah. bonita noche. It has been a pleasure. Y cualquier cosita me escriban y espero sus tareas. ¿Ok? So have oh, a nice evening, guys. Take care and see you bye. tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.